ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ சாப்டர் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா சப்ராக்ட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃப்ரம் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைன் த டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிட்டாங்க சப்ராக்ட் திஸ் ஃப்ரம் திஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்து தான் இதை சப்ராக்ட் பண்ணணுமா அப்போ இதை தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் இதை தான் அடுத்து எழுதணும் சரிங்களா ஆட்னா பிரச்சனை இல்லை எதை வேணாலும் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் எதை வேணாலும் செகண்ட் எழுதிக்கலாம் ஆனால் சப்ராக்டில் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஃப்ரம்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஓகே ஸோ நான் அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் திஸ் சப்ராக்ட் அப்போ சப்ராக்ஷன் ஆப்ரேஷன் போடணும் இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதுலேருந்து இதை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்புறமா டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் சப்ராக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் போன நம்ம சம் போட்டோம்லேயே அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் இதில் பண்ண வேண்டியது வரும் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணும் போது பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் என்ன ஆப்ரேஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அடிஷன் ஆப்ரேஷனாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே அந்த நம்பர்ஸை எழுதிக்கலாம் ஆனால் சப்ராக்ஷன் ஆப்ரேஷனாக இருந்தால் ஒன்று பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா போன சம்லேயே அதே தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி அடிஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா எதுவுமே இல்லைனா அடிஷன் அப்போ அந்த அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனாக அப்படியே எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டேன்னா இப்போ இந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி சப்ராக்ஷன் இருக்குது சப்ராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஏ அந்த மைனஸை ஒரு ஒரு டேர்ம் கூடையும் எடுத்துகிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு போகணும் ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் அடிஷன் இருக்கும் போது எதுவுமே பண்ணலையே அதை பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே தானே எழுதணும் ஏன் சப்ராக்ஷன் மட்டும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடிஷனோட எந்த ஆப்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் வரும் சைன் மாறாது இல்லையா இப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இல்லைங்களா அடிஷன் இருக்கும் போது அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து அப்படியே தான் எழுதுகிறோம் ஆனால் மைனஸ் கூட வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷனே மாறுது அதனால் சரிங்களா இப்போது இப்போ மைனஸ் இருக்குதுன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒரு ஒரு டேர்ம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு டேர்ம் இருக்குது நாலு டேர்ம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கு இது புரியலை அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா ஒன்றும் இல்லை மைனஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த டேர்மோட ஆப்போசிட் சைன் எழுதணும் அதாவது மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸு அவ்வளோதான் இதுதான் அதோடய கான்செப்ட் சரிங்களா ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஆகிங்க இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அதாவது ஆப்போசிட் சைன் எழுதணும் அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு இதுக்குள்ளும் ஆப்போசிட் சைன் எழுதிடக்கூடாது இதுக்கு முன்னாடி அடி மைனஸாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி தானே சப்ராக்ஷன் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு மட்டும்தான் சைன் மாறும் சரிங்களா இப்போ எப்பயும் போல தான் போன சம் போட்டோம் இல்லையா லைக் டம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஆட் சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தான் சரிங்களா இப்போ நான் லைக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒரு எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் சைனோடு எழுதிக்கணும் மறந்துடாதீங்க அடுத்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து எக்ஸு எக்ஸு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சரிங்களா இதுவும் லைக் டம் எழுதியாச்சு இப்போ எல்லா லைக் டமும் பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதுனதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் எதுவுமே இல்லைனா த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ அந்த வேரியபிள் அப்படியே எழுதிக்கணும் மாற்றக்கூடாது அதை சரிங்களா இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்குது சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் எழுதணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அடுத்து
இப்ப பாருங்க ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனையும் சப்ராக்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் இது ஒன்னால ஆட்லாம் பண்ணக்கூடாது இங்க பாருங்க அன்லைக் டேர்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பாருங்க வேரியபிளும் பவரும் வேரியபிள் சேமா இருக்கு பவர் சேமா இருக்கா இல்ல லைக் டேர்மா இருந்தா மட்டும்தான் ஆட் சப்ராக்ட் பண்ணணும் வேரியபிளும் பவரும் சேமா இருக்கணும் இப்ப கொஸ்டின்ல வந்து ஃபைண்ட் த டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம டிகிரியும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எத்தனை டேர்ம் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் தனித்தனியாக டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட் பவர் தான் டிகிரி இல்லை உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தாலே தெரியுதுல இந்த எக்ஸ் பவரில் எது பெரிய பவராக இருக்குது த்ரீ அப்போ டிகிரி இஸ் த்ரீ அப்படின்னு டேரெக்டாக கூட எழுதிடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி எழுதினாலும் எழுதலாம் ஸோ இந்த டேர்மோட டிகிரி வந்து த்ரீ வேரியபிளுக்கு பவரில் இருக்கிறது தான் டிகிரி அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து டூ இதுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லைனா ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் கான்ஸ்டன்ட்க்கு வந்து டிகிரி இல்லைனா கான்ஸ்டன்ட்க்கு வந்து டிகிரி வந்து ஜீரோ ஓகே இப்போ இதில் ஹையஸ்ட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ தேர் ஃபோர் டிகிரி இஸ் த்ரீ புரியுதுங்களா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் வந்தால் மட்டும் இப்போ நம்ம போன எக்ஸாம்பிள் சமயம் இந்த மாதிரி வந்து வேர்டிக்கல் மெத்தடில் போட்டோம்ல இதுவும் அந்த மாதிரி போடலாம் எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் ஃப்ரம்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ இதை வந்து மேலே எழுதணும்னு அர்த்தம் த்ரீ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அடுத்து இதை வந்து கீழே எழுதிக்கணும் ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் க்யூபுக்கு கீழே தான் எக்ஸ் க்யூப் எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைனோடு சேர்த்து எழுதிக்கோங்க இப்போ ஆடாக இருந்தால் நம்ம அப்படியே பண்ணிட்டோம் போன சம்பில மேலே கீழே எழுதி அப்படியே பண்ணிட்டோம் சப்ராக்டாக இருந்தால் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் பண்ணணும் என்னென்னா சைன் மாற்றணும் நம்ம சைன் மாற்றணும்ல இங்கே சப்ராக்டுக்கு அதே மாதிரி தான் இங்கே சைன் மாற்றணும் கீழே உள்ள எக்ஸ்பிரஷனோட சைன் மாற்றணும் அதாவது ஆப்போசிட் சைன் ப்ளஸ்ஸா இதோட சைனு ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் இப்படி எழுதிக்கணும் இதோட சைன் மைனஸா ஆப்போசிட் சைன் ப்ளஸ் இதோட சைன் ப்ளஸ்ஸா ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் இதோட சைன் ப்ளஸ்ஸா ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் இப்போ நம்ம இதோட சைன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இந்த டேர்மோட சைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இந்த டேர்மோட சைன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் சப்ராக்டுக்கு மட்டும் சரிங்களா இப்போ எப்பயும் போல பண்ணணும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் இப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் இதோட டிகிரி எழுத வேண்டியது அதாவது இது வந்து நம்ம அப்படியே ஹாரிசாண்டலாக பண்ணுறோம் இது வந்து காலம் எது வேர்டிக்கலாக பண்ணுறோம் எழுதி கீழே மேலே எழுதி பண்ணுறோம் சரிங்களா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்